ছাত্রদের সবাই কেমন আসো আশা করছি সবাই ভালো আসো আর এখন তো পরিস্থিতি এমনই তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে না আমরাও তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছি না বাড়ি থেকে বেরোনো যাচ্ছে না বেরোনো গেলেও বেশি দূরে যাওয়া যাচ্ছে না আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারছি না তো তার জন্য আমাদের স্কুলে বিশেষ এই ব্যবস্থা করা হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনেছ কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের ক্লাস করেও গেছেন তো বায়োলজি ক্লাস এখন আগে হয়নি এবারে আমরা শুরু করছি বায়োলজি ক্লাস তো বায়োলজি ক্লাস যেহেতু আগে হয়নি সেই কারণে বায়োলজি মার্কস ডিভিশন এবং সিলেবাসটা একটু আগে ছোটো করে বলে দিচ্ছি এবং তারপরে আমি আমাদের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সেই চ্যাপ্টারগুলো আস্তে আস্তে করে বলতে শুরু করব এবং এক একটা ক্লাস এক একটা চ্যাপ্টার যতটা করে সম্ভব হয় আস্তে আস্তে করে সেই ক্লাসগুলো বলে দিল তো তোমরা আজকের আমাদের এই যে এখন যে ভিডিওটা হচ্ছে এই ভিডিওটার একটা ডাউনলোড লিঙ্কে ওখানে একটা লিঙ্ক পাবে ডিসক্রিপশান থেকে ওইখান থেকে তোমরা একটা বায়োলজি টোটাল সিলেবাস ডিটেলস আমি দিয়ে দিয়েছি ওইটাকে বলে আমি এখানে খুব একটা বেশি সময় নষ্ট করব না তবু আমি জাস্ট মার্কস ডিভিশানটা একটু বলে দেব বায়োলজি সাবজেক্টটা আমাদের মোট পাঁচটা ইউনিটে ভাগ করা আছে তোমরা তোমাদের বইগুলো খুললে দেখতে পাবে প্রথম ইউনিটটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রিপ্রোডাকশান ইন অন দ্য অর্গানিজম সেখানে প্ল্যান্টস এবং অ্যানিম্যাল স্পেশালি ইন হিউম্যান বিং এটা হচ্ছে ইউনিট ওয়ান এখান থেকে টোটাল তোমাদের নাম্বার হচ্ছে চোদ্দ নাম্বার পরীক্ষাতে চোদ্দ নাম্বারের প্রশ্ন আসবে ইউনিট টু আছে দেখবে জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভলিউশন এখান থেকে থাকবে আঠেরো নাম্বারের কোশ্চেন তারপরে ইউনিট থ্রি বায়োলজি ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার মানব কল্যাণে জীববিদ্যার প্রয়োগ এইখানটা থেকে থাকবে চোদ্দ নাম্বার তারপরে আছে বায়োটেকনোলজি বা জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা কিভাবে আমরা আমাদের জীবনে ব্যবহার করছি মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহার করছি সেখান থেকে থাকবে দশ নাম্বার এবং একদম শেষ বা ইউনিট ফাইভ যেটা সেখানে রয়েছে ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ওইখান থেকে থাকবে চোদ্দ নাম্বার এই মোট আমাদের সত্তর নাম্বার এই সত্তর নাম্বার হচ্ছে আমাদের থিওরিটিক্যাল পার্ট বাকি তিরিশ নাম্বার সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এবং চেষ্টা করব যদি ক্লাসের ফাঁকে কিছু কয়েক দু একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এলো তোমাদেরকে এখান থেকে আমি ডেমনস্ট্রেট করে দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটাও জরুরি আমাদের বা প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো জানাটাও জরুরি হাতে কলমে সরাসরি কাজ না করতে পারলেও এখানে আমি ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কাজগুলো কিভাবে করতে হয় সেইগুলো আমি তোমাদের দু একটা ক্লাস দেখানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে শুরু করছি ইউনিট টু থেকে ইউনিট ওয়ান করব পরে তো আজকে ইউনিট টু জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভলিউশন এর একেবারে প্রাথমিক অংশ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে জেনেটিক্স বা সুপ্রজনন বিদ্যা তার প্রাথমিক অংশটা আমরা শুরু করছি আচ্ছা এবারে আমরা বিষয়টার সংক্ষিপ্ত একটা ইতিহাস মানে কিভাবে বিষয়টা এলো সেটা নিয়ে একটু ছোট করে একদম মানে ডিটেলস খুব ডিটেলস তো এখানে বলা যাবে না একটু ছোট করেই বলছি সময় ভীষণ কম তো এই বিষয়টা প্রথম যে বিষয়টা নিয়ে যিনি গবেষণা করেন যার মাথায় বিষয়টা প্রথম এসেছিল তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞানী গ্রেগর চোহন মেন্ডেল এই পুরো ডেসক্রিপশানগুলো বা যে বিষয়গুলো আমি বলছি সেগুলো আমার পাশে স্লাইড চলছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে গ্রেগর জোহন মেন্ডেল আঠেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার একটি খুব গরিব চাষির বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন তাদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এবং প্রাথমিক তিনি একটা খুব সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন এবং পড়াশোনা করার পর অস্ট্রিয়ান মোনাস্ট্রিতে জয়েন করেন এবং সেই অস্ট্রিয়ান মোনাস্ট্রিতে জয়েন করেন সেখানে তিনি সেখানে যে ছোট ছোট শিশুরা পড়াশোনা করত তাদের পড়ানোর কাজ করতেন এবং পরবর্তীকালে সেই মোনাস্ট্রি থেকেই ওনাকে পাঠানো হয় ইউনিভার্সিটি অফ ভিয়েনা এবং হায়ার স্টাডির জন্য এবং সেই ইউনিভার্সিটি অফ ভিয়েনাতে তিনি ছিলেন আঠেরোশো একান্ন সাল থেকে আঠেরোশো তিপ্পান্ন সাল পর্যন্ত ওইখানে তিনি বিভিন্ন বিষয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স বায়োলজি বেসিক্যালি বটানি এইরকম বেশ কিছু বিষয় উনি শিক্ষা লাভ করেন এবং আবার গ্রহতে ফিরে আসেন এবং জয়েন্ট অ্যাজ টিচার অফ ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স ইন অস্ট্রিয়ান মনাস্ট্রি সেখানে তিনি শিক্ষকতার কাজই যোগদান করেন এবং অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসাবেই মূলত যোগদান করেন এবং তিনি এখানে একটা বিষয় একটু জানতে হবে সেটা হচ্ছে তিনি 
যে ওই মঠে থাকতেন এখানটায় প্রচুর চাষাবাদ হতো মঠের মানুষজন তারা নিজেরাই চাষবাস করত এবং তিনি যে জায়গাটায় থাকতেন সেই জায়গাটায় প্রচুর মোটর গাছের চাষ হতো এবং সেই মোটর গাছগুলোর থেকে তিনি সব সময় লক্ষ্য করতেন লক্ষ্য করতেন এবং বেশ কিছু বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করার পর তিনি সেই মোটর গাছের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আঠেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে আঠেরোশো তেষট্টি এই সময়টার মধ্যে উনি কিছু গবেষণামূলক কাজ করেন এবং তার ওই গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় এক্সপেরিমেন্ট ইন প্ল্যান্ট সাইব্রিডাইজেশন এই নামে আঠেরোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে এবং পরবর্তীকালে শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি আর গবেষণা বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি আঠেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান তখন তার বয়স একষট্টি বছর ঠিক তার ষোলো বছর পর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তার তিনজন অনুগামী হিউগো ডিভ্রিস কার্ল স্কোরেন্স এবং এরিক ভন সারম্যাক সেশনে এই তিনজন বিজ্ঞানী তার কাজগুলোকে নিয়ে আবার পুনরায় কাজ করতে শুরু করেন রিডিসকভার এন্ড রিএস্টাবলিসড তারাও মেন্ডেলকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং মেন্ডেলের সূত্রগুলো পরবর্তীকালে মেন্ডেলস ল অফ ইনহারিটেন্স এই নামে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয় এই কারণে তিনি তাকে বলা হয়েছিল ফাদার অফ মডার্ন জেনেটিক্স আধুনিক বংশগতির জনক এবারে এই বিষয়টা গভীরে যাওয়ার আগে আমাদেরকে এই বিষয় সম্পর্কিত কিছু টার্মিনোলজি বা পরিভাষা আছে জেনেটিক টার্মিনোলজি এগুলো আমরা মোটামুটি কিছু শব্দের সাথে আমরা পরিচিত মাধ্যমিকে যখন পড়েছিলাম তখন আমরা পড়েছিলাম আবারও একটু এই বিষয়গুলোকে স্মরণ করে নেব যাতে পরবর্তী বিষয়গুলো আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় অবশ্যই প্রথম যেটা আসছে সেটা হচ্ছে জিন জিন ইজ আ ইউনিট অফ হেরিডিটি হুইচ ইজ ট্রান্সফর্ম অন আ পেটেন্ট অফ পেরেন্ট অফ অফ স্প্রিংস অ্যান্ড ইজ হেল্ড টু ডিটারমিন সাম ক্যারেস্টারিস্টিক্স অফ অফ স্প্রিংস মানে মান একটা জীব দেহে জিন হচ্ছে এমনই একটা একক যার মাধ্যমে জেনারেশন টু জেনারেশন বা এক বংশ থেকে আরেক বংশ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রবাহিত হয় ভেরিডিটি ভেরিডিটি কথাটার মানে আমরা জানি বংশগতি এটা খুবই সহজ বিষয় আমরা পড়েছি সেটা হচ্ছে যে এই একটা বিশেষ পদ্ধতি যার মাধ্যমে পিতা মাতার দোষ গুণ চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটা প্রজন্ম থেকে আরেকটা প্রজন্মে প্রবাহিত হয় এরপরে শব্দটা হচ্ছে লোকাস লোকাস একটা কি স্পেসিফিক সাইট একটা নির্দিষ্ট জায়গা অনেক ক্রোমোজোম একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে হয়ার এ পার্টিকুলার জিন অর জেনেটিক মার্কার ইজ লোকেটেড আমাদের জানি যে আমাদের যে উন্নত যৌন জননকারী জীব যত রয়েছে বা পৃথিবীর যে কোনো জীবের মধ্যে তাদের শরীরের মধ্যে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে সেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রচুর জি মানে ক্রোমোজোম রয়েছে এবং সেই ক্রোমোজোমের মধ্যে প্রচুর জিন আছে এবং ক্রোমোজোমগুলো প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে নির্দিষ্ট জিন সংখ্যাও নির্দিষ্ট কিন্তু এক একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে অনেক জিন এবং সেই জিনগুলো তার দেহের এক একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই প্রত্যেকটা জিনের একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে যেই জায়গায় সে অবস্থান করে সেই অবস্থানটাকেই বলা হয় লোকাস এরপরে হচ্ছে অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ অ্যালিল অ্যালিলোমর্ফ একই কথা কোনো একটা উন্নত যৌন জননকারী ডিপ্লয়েড জিন যেখানে তার ক্রোমোজম সংখ্যা টুয়ে সেইখানে আমরা জানি যে তার দেহের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ হয়ে থাকে দুটো জিন এবং তাদের আন্তক্রিয়া বা ইন্টারাকশানের মাধ্যমে একই লোকাসে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের সেম লোকাসে তারা অবস্থান করে এবং সেই জিন জোড়ার দ্বারাই তার কোনো একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে সেই জিন জোড়ার এক একটি জিনকে আমরা বলে থাকি অ্যালিল বা অ্যালিলোমর হোমোজাইলাস একটু আগেই বললাম যে একটি জীবের মধ্যে কোনো একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে এক জোড়া জিন এবং সেই এক জোড়া জিন যদি একই প্রকৃতির হয়ে থাকে তাহলে সেই জীবটাকে আমরা বলবো হোমোজাইগাস জীব যদি সেই জিনটা বা সেই জিন জোড়া যদি বিপরীত প্রকৃতির হয় বা দুটো আলাদা রকমের হয়ে থাকে তাহলে সেই জীবটাকে আমরা বলবো হেটোরোজাইগাস জীব এরপরে আসছি ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার বা প্রকট গুণ প্রকট গুণ কি এটা একটা অ্যালিল অর জিন 
that is expressed in organism phenotype masking the effect of recessive allele or gene when present orthat ei gun ta emoni ekta gun je gun ta pashe jodi kono arekta gun thake taro lomba ar bete ei lomba ar bete gun jodi ekshonge thake tahole ekta gun prokashito hobe arekta gun prokashito hobe na prathomik bhabe jodi amra nao jani je kon ta prokor lomba ar beter moddhe তাহলে যেই গুণটি প্রকাশিত হবে দুটো যখন একসঙ্গে থাকবে তখন সেই গুণটিকেই আমরা প্রকট গুণ বলব খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা জানি মোটর গাছের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে থাকে লম্বা এবং বেটে দুটো গুণ এক জায়গায় থাকলে লম্বাটা প্রকাশিত হয় বেটেটা প্রকাশিত হয় না অর্থাৎ বেটে গুণটাই হচ্ছে ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার এরপরে আসছে রিসেসিভ ক্যারেক্টার রিসেসিভ ক্যারেক্টারটা কি তার প্রকট বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে থাকলে যে গুণটা প্রকাশিত হয় না অথবা যে গুণটা কেবলমাত্র হেট্রোজাইকাস অবস্থায় প্রকাশিত হয় সেটাই হচ্ছে রিসেসিভ ক্যারেক্টার নেক্সট জিনোটাইপ জিনোটাইপ কি কালেকশন অফ জিনস রেসপন্সিবল ফর ভেরিয়াস জেনেটিক ট্রেডস অফ আ গিভেন অর্গানিজম বিষয়টা কি বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা জীবের বাহ্যিক কোনো একটা বৈশিষ্ট্য যেমন মোটর গাছের ক্ষেত্রেই যদি আমি ধরি সহজ এক্সাম্পল যে লম্বা এই লম্বা হওয়ার পেছনে দু রকম অবস্থা থাকতে পারে তার জিনগত অবস্থা দুটো বড়টি থাকতে পারে একটা বড়টি একটা ছোটটিও থাকতে পারে তো এই অবস্থা অর্থাৎ সে দুটো বড়টি নিয়ে লম্বা নাকি একটা বড়টি একটা ছোটটি নিয়ে লম্বা অর্থাৎ তার ওই যে বৈশিষ্ট্যটা সেই বৈশিষ্ট্য হওয়ার হওয়ার পেছনে যে জিনগত বৈশিষ্ট্য কি রয়েছে সেটাই হচ্ছে তার জিনোটাইপ ফিনোটাইপ ফিনোটাইপটা কি না ভেতরে জিনগত অবস্থা যাই থাকুক না কেন বাহ্যিকভাবে আমরা যেটা দেখি সেটাই হচ্ছে তার ফেনোটাইপ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ দুটো বড়টি এক জায়গায় থাকলে মোটর গাছ লম্বা হয় আমরা জানি আবার একটা বড়টি একটা ছোটটি এক জায়গায় থাকলে সেখানেও মোটর গাছ লম্বা হয় আমরা জানি কিন্তু ভেতরের অবস্থা যাই থাক না কেন বাইরের দিক থেকে আমরা দেখছি সে গাছটা লম্বা এটাই হচ্ছে ফেনোটাইপ এরপরে আসছি মোনোহাইব্রিড ক্রস মোনোহাইব্রিড ক্রস কি যখন কোনো সংক্রায়ন পরীক্ষা করা হয় একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য নিরিখে কোনো একটা বিশেষ জীবে সেই ধরনের সংক্রায়নকে বলা হয় মোনোহাইব্রিড ক্রস ডাইহাইব্রিড ক্রস একটা জীবের মধ্যে তো প্রচুর ক্যারেক্টার থাকে প্রচুর ট্রেডস থাকে তো সেখানটায় এক জোড়ার বদলে যদি দুজোড়া বৈশিষ্ট্যকে একসাথে করে নিয়ে যদি সংক্রায়ন পরীক্ষা করা হয় তখন তাকে বলা হয় ডাইহাইব্রিড ক্রস প্যারেন্টাল জেনারেশান প্যারেন্টাল জেনারেশান কি একদম প্রাথমিকভাবে যাদেরকে নিয়ে সংক্রায়ন পরীক্ষা শুরু করা হয় সেই খানকার পিতামাতা যারা তাদেরকেই বলা হয় প্যারেন্টাল জেনারেশন ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন অর্থাৎ সেই প্যারেন্টাল জেনারেশন বা পিতৃজনু জীবগুলোকে সংক্রায়ন করানোর পর প্রথম যে অপত্য জনু আমরা পাই সেটাকেই হচ্ছে ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন বা প্রথম অপত্য জনু বলি সেকেন্ড ফিলিয়াল জেনারেশন এইটা একটু জটিল আছে বিষয়টা কি না প্রথম অপত্য জনুতে যে জীবগুলো পাওয়া গেছিল তাদের নিজেদের মধ্যে সংকরায়ন ইন্টারপ্রিটিং অফ অফ স্প্রিংস অফ এফ ওয়ান সেই প্রথম অপত্য জনুর জীবগুলোকে ইন্টারব্রিড করে যদি যে অপত্য জনু পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে সেকেন্ড ফিলিয়াল জেনারেশন বা দ্বিতীয় অপত্য জনু এরপরে পানেট স্কোয়ার হচ্ছে কার্গো এই পানেট স্কোয়ার একটা ছ আমরা জানি একটা ছকের মতো অংশ যার মধ্যে বা যার সাহায্যে আমরা খুব সহজে একটা সংক্রায়নের ফলাফল কি হতে পারে সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারি রেজিনাল সি পানেট এই বিষয়টা প্রথম বের করেন তার নাম অনুসারে এটাকে পানেট স্কোয়ার বলা হয় অনেক সময় এটাকে চেকার বোর্ডও আমরা বলে থাকি নেক্সট মেন্ডেল পরীক্ষা করেছিলেন মোট সাত জোড়া বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে এবং সেই সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য আমরা একটু করে জেনে নেব কি কি সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন প্রথম জোড়া হচ্ছে মোটর গাছের লেংথ অফ স্টেম কাণ্ডের দৈর্ঘ্য টল এবং ডোয়ার অর্থাৎ লম্বা এবং বেটে দ্বিতীয় পরি মানে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েছিলেন বীজের রং বীজের রং হলুদ এবং সবুজ তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েছিলেন বীজের আকৃতি বীজের আকৃতি মসৃণ গোল মসৃণ এবং অপরটা ছিল কুঞ্চিত বীজের বাইরের দিকটা কুঞ্চিত 
পর্সে অর্থাৎ মোটর গাছের যে মোটরের সুঁটি সেই সুঁটি বাড়ির দিকটা কুঞ্চিত হয় মসৃণ হয় সেই দুরকম বৈশিষ্ট্য নিয়েছিলেন পট কালার অর্থাৎ সুঁটির রং সুঁটির রং তিনি নিয়েছিলেন দেখেছিলেন যে সবুজ রঙের সুঁটি হয় হলদে রঙের সুঁটি হয় ফুলের রং মোটর গাছে যে ফুল হয়ে থাকে সেই ফুলের রং সেখানে দুরকম রং পেয়েছিলেন উনি একটা হচ্ছে বেগুনি রং একটা সাদা রং আর ফুলের অবস্থান ফুল কোথায় থাকছে গাছের মধ্যে কাক্ষে বা অথবা শীর্ষে কাণ্ডের শীর্ষে এই রকম বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ে এই সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন তোমরা এই পাশে স্লাইডটা দেখলে বুঝতে পারবে এখানে এক বৈশিষ্ট্য বড় হাতের অক্ষরে লেখা আছে একটা একটা বৈশিষ্ট্য ছোট হাতের অক্ষরে লেখা আছে ডেফিনেটলি যেটা ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার সেগুলো বড় হাতে লেখা আছে যেগুলো ড্রেসেসিভ ক্যারেক্টার সেগুলো ছোট হাতে লেখা আছে নেক্সট একটা ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সাতটা বৈশিষ্ট্য তিনি নিয়েছিলেন সেই সাতটা বৈশিষ্ট্য এখানে ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে বীজের রং বীজের আকৃতি সুঁটির রং সুঁটির আকৃতি কাণ্ডের দৈর্ঘ্য আর ফুলের অবস্থান ফুলের রং নেক্সট কেন তিনি মোটর গাছ বেছে নিয়েছিলেন এটার পিছনে অনেক রকমের কারণ আমরা দেখি অনেক রকমের কারণ বলা হয় তো যাই হোক বা খুব কমন যে কয়েকটা কারণ দেখা আছে সেটা হচ্ছে কি না মোটর গাছ হচ্ছে একটা বার এক বর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং এই এক বর্ষজীবী উদ্ভিদ হওয়ার কারণে তার জীবনচক্রটা খুব ছোট হয় তার ফলে অনেকগুলো প্রজন্ম নিয়ে মোটর গাছে পরীক্ষাটা করা যেতে পারে এটা একটা কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে অনেক রকমের বৈশিষ্ট্য এই একটা গাছের মধ্যে পাওয়া যায় তৃতীয় কারণ যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তার বিশুদ্ধতা বেশ কিছু প্রজন্ম ধরে ধরে রাখতে পারে চতুর্থ কারণ যেটা সেটা হচ্ছে মোটর গাছের ওই যে ফুলের যে শঙ্করায়ন ফুলের জেনেটালিয়া যেটা মানে পুঙ্কেশ্বর গর্ভকেশ্বর এইগুলোকে নিয়ে ইতর পড়া যোগ ঘটিয়ে দেওয়া কৃত্রিমভাবে এটা খুব সহজ রিপ্রোডাকটিভ পার্টস অর্থাৎ ওই পুঙ্কেশ্বর এবং গর্ভকেশ্বর এটা আকারে অনেক বড় এবং খুব সহজে তাদের শঙ্করায়ন ঘটানো যায় তার ফলে এই কারণগুলোতে তিনি বা এই বিষয়গুলোতে মানে বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছিলেন তার ফলে মোটর গাছ নিয়ে পরীক্ষা করা তার পক্ষে কিছুটা সুবিধাজনক মনে হয়েছিল নেক্সট এইবারে আমরা আসছি মেন্ডেলের এক শঙ্কর জনন পরীক্ষায় মেন্ডেল ক্রস আর টোয়ার পিওর টল ভ্যারাইটি অফ পি প্ল্যান্ট উইথ এ পিওর টোয়ার ভ্যারাইটি একটা বিশুদ্ধ লম্বা গাছ তার সাথে সংক্রায়ন ঘুরিয়েছিলেন একটা বিশুদ্ধ বেঁটে গাছে এখন এই লম্বা বৈশিষ্ট্যটা তার জেনটাই অবস্থা দুরকম হতে পারে আমরা জানি আমরা এর একটু আগেই জেনেছি যে দুটো বড়টি থাকলে সেটা লম্বা হবে একটা বড়টি একটা ছোটটি থাকলে সেটাও লম্বা হবে তো এখানটায় একটা বিশুদ্ধ একটা শঙ্কর এবং সেটা তিনি বুঝলেন কি করে যে কোনটা বিশুদ্ধ সেই বিষয়ে আমরা পরে আসব আগে এখন আমরা শুধু এটুকু দিয়ে আগে শঙ্করায়ন পরীক্ষাটা দেখে নিই তিনি করেছিলেন একটা বিশুদ্ধ লম্বা মোটর গাছের সাথে একটা বিশুদ্ধ বেটে মোটর গাছের শঙ্করায়ন ঘটিয়েছিলেন এবং একটা বিষয় আমাদের একটু মনে করে নিতে হবে যে মেন্ডেল যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এই বিষয়গুলো নিয়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন তখন কিন্তু জিন আবিষ্কার হয়নি জিন সম্পর্কে কোনো ধারণা তার ছিল না তার ফলে এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে তিনি ফ্যাক্টর কথাটা ব্যবহার করেছিলেন এবং সেখানে তিনি বড় হওয়ার জন্য লম্বা হওয়ার জন্য দায়ী ফ্যাক্টরকে বড় টি এবং বেটে হওয়ার জন্য দায়ী ফ্যাক্টরকে ছোট টি হিসাবে তিনি দেখিয়েছিলেন এবারে যদি বিশুদ্ধ লম্বা হয় তাহলে তার জিনোটাই দুটো বড় টি থাকবে যদি বিশুদ্ধ বেটে হয় তাহলে তার জিনোটাই দুটো ছোট টি থাকবে যেমন দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে স্লাইডে এরপর বিশুদ্ধ লম্বা যেখানে দুটো বড় টি রয়েছে সেই উদ্ভিদ যখন গ্যামেট তৈরি করবে যেহেতু এটা ডিপ্লয়েড জি টু এন এর ক্রোমোজোম সংখ্যা তাহলে এন সংখ্যক ক্রোমোজোমওয়ালা গ্যামেট যখন তৈরি হবে তার এক একটি গ্যামেটের মধ্যে ওই দৈর্ঘ্য নির্ধারক যে জিনটা থাকবে সেটা বড় টি থাকবে একটি বড় টি এবং যেখানে বিশুদ্ধ বেটে গাছ সেখান থেকে আমরা দুটো ছোট টি তার থেকে যখন গ্যামেট তৈরি হবে সেখানে একটা ছোট টি ওয়ালা গ্যামেট পাবো 
এবারে যখন এই একটা বড় টি একটা ছোট টি এক জায়গায় এসে মিশবে তখন যে জায়গরটা তৈরি হবে সেই বা জিনোটাইপটা তৈরি হবে একটা বড় টি এবং একটা ছোট টি এবং সেটাই আমরা প্রথম অপত্য জনু হিসাবে পাব এবং প্রথম অপত্য জনুতে পাওয়া গেছিল সব লম্বা গাছ পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল একটা বিটে গাছ একটা লম্বা গাছ প্রথম অপত্য জনুতে পাওয়া গেল সব লম্বা গাছ নেক্সট ক্রসটা বা সংক্রান্ত পরীক্ষাটা কিভাবে মানে করেছিলেন এইটাকে আমরা ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব বইতেও রয়েছে খুব সহজে এখানেও স্লাইডে তোমরা দেখতে পাবে খুব সহজে পি ওয়ানে একটা বড় টি এবং একটা ছোট টি এদিকে একটা বিশুদ্ধ লম্বা গাছ এদিকে একটা বিশুদ্ধ বেটে গাছ দেখানো হয়েছে এবং এই গাছগুলো যখন গ্যামেট প্রডিউস করবে সেই গ্যামেট প্রডিউস করার সময় কীভাবে গ্যামেট তৈরি হবে দুটো বড় টি তার একটা করে বড় টি এক একটা গ্যামেটে যাবে দুটো ছোট টি তার একটা করে ছোট টি এক একটা গ্যামেটে যাবে এবং এদিকের যে কোনো একটা টি ওদিকের যে কোনো একটা টি এক জায়গায় যখন মেলে তাহলে এফ ওয়ানে আমরা কি পাবো একটা বড় টি একটা ছোট টি অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট লম্বা উদ্ভিদ তো এইখানটায় খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমরা তো তখন দেখতে পাচ্ছি না ভেতরে কি অবস্থা রয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে হোয়ার আর দ্য ডুয়ার প্ল্যান্টস বেটে গাছগুলো কোথায় গেল তো বেটে গাছগুলো কি সব হারিয়ে গেল না তো সেইটা নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরে ভাবনা চিন্তা করার পর তখন তিনি বললেন যে একটা বেটে গাছ একটা লম্বা গাছের মধ্যে শঙ্করায়ন ঘটিয়েছি তো তার থেকে যদি এই গাছগুলো পাওয়া যায় তাহলে বেটে গাছের বৈশিষ্ট্যগুলো ওই গাছের মধ্যেই থাকা উচিত অথবা নষ্ট হয়ে গেছে তো তাই জন্য তিনি করলেন কি এফ ওয়ানে যে প্ল্যান্টগুলোকে পাওয়া গাছগুলোকে পাওয়া গেছিল তাদের নিজেদের মধ্যে সংক্রায়ন ঘটালেন এবং তার থেকে তিনি এফ টু পাওয়ার চেষ্টা করলেন নেক্সট এখানটায় দেখো একটা জিনিস খুব পরিষ্কার এফ ওয়ানে যাদেরকে পাওয়া গেছিল একটা শঙ্কর লম্বা উদ্ভিদ তার সঙ্গে আরেকটা শঙ্কর লম্বা উদ্ভিদ তারা যখন গ্যামেট তৈরি করছে প্রতিটা উদ্ভিদই একটা করে বড় টি একটা করে ছোট টি ওয়ালা গ্যামেট তৈরি করছে এবং সেই গ্যামেটগুলো যদি আমরা ধরে নিই যে যে কোনোটা যে কোনোটার সাথে মিলতে পারে তাহলে আমরা এখানেই এক কানেট স্কোয়ার বা শিকার বোর্ড ইউজ করছি একদিকে আমরা ফিমেল গ্যামেটগুলোকে রেখেছি একদিকে আমরা মেল গ্যামেটগুলোকে রেখেছি এবং যে কোনো একটা গ্যামেট যখন যে কোনো একটা গ্যামেটের সাথে মিলছে সেখানে কি কি পসিবিলিটিস আসছে সেই পসিবিলিটিসগুলো আমরা যদি দেখি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে চার রকমের উদ্ভিদ আমরা পেতে পারি বেসিক্যালি জেনেটিক্যালি বা জেনোটিপিক্যালি চার রকমের উদ্ভিদ আমরা পেতে পারি একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ লম্বা দুটো হচ্ছে সংকল লম্বা একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ বেটে অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বিশুদ্ধ লম্বা ফিফটি পারসেন্ট শঙ্কর লম্বা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বিশুদ্ধ বেটে বাইরে থেকে আমরা কি দেখব বাইরে থেকে দেখব সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট লম্বা গাছ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেটে গাছ কিন্তু যদি আমরা জিনোটাইপটা বিশ্লেষণ করি এই জিনোটাইপটা কি করে বিশ্লেষণ করা যায় তার জন্য আমরা একটু পরে জানবো বা পরের ক্লাসে জানবো টেস্ট ক্রস আছে সেই টেস্ট ক্রস কীভাবে করা হয় বা টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে আমরা কী জানতে পারি সেটা জানবো তখন আমরা জানতে পারবো যে ওই লম্বা গাছটা বিশুদ্ধ লম্বা ছিল না শঙ্কর লম্বা ছিল সেটা টেস্ট ক্রস থেকে বলা যায় যাই হোক এখান থেকে আমরা কী পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট লম্বা ফিফটি পারসেন্ট এ সরি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বিশুদ্ধ লম্বা ফিফটি পারসেন্ট শঙ্কর লম্বা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বিশুদ্ধ বেটি এইখানে কি কি আউটকাম পাশে ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছে এবং এখানে কি কি পাচ্ছি আমরা পরপর বলে যাচ্ছি অল এফ ওয়ান পি প্ল্যান্টস আর টল এফ ওয়ানে যারা গেসছে সবাই লম্বা ছিল এফ টু তে এসে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট টল টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেটি বাইরে থেকে আমরা দেখছি থ্রি ইস টু ওয়ান অ্যাজ আ ফেনোটাইপ রেশিও অর্থাৎ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের অনুপাত যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব তিন ভাগ লম্বা এক ভাগ বেটি বাট হোয়েন উই অ্যানালাইজ জেনেটিক কন্ডিশন যখনই আমরা জেনেটিক বা জেনোটাইপিক রেশিও যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হোমোজাইগাস টল ফিফটি পারসেন্ট হেট্রোজাইগাস টল টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হেট্রোজাইগাস ডুয়ার বেটি এবং এখানে আমরা পাচ্ছি জিনোটাই বেশিও ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এইবারে বেটে বৈশিষ্ট্যটা একটা জিনিস এখানেই কাছে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে বেটে বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু ওই যে প্রথম অপত্য জনুতে আমরা যে ভেবেছিলাম বা 
ব্যান্ডেল ভেবেছিল বা যে কেউ ভেবেছিল যে কেউ ভাববে যে বেটে পুষ্টিটা গেল কোথায় নষ্ট হয়ে গেছে নাকি তো নষ্ট হয়ে গেলে তার পরে সেটা পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার যে যেহেতু এফ টুতে বা দ্বিতীয় অপত জমিতে এসে বেটে গাছটিকে আবার ফেরত পাওয়া গেছে তার মানে বেটে বৈশিষ্ট্যটা নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ বেটে বৈশিষ্ট্যটা এফ ওয়ানে অর্থাৎ প্রথম অপত জমিতে ডরমেন্ট অবস্থা এই ডরমেন্ট অবস্থা মানে ঘুমিয়ে থাকা সেটা ইনঅ্যাক্টিভ অবস্থায় ছিল কেন এই বেটে গাছটা বা বেটে বৈশিষ্ট্যটা সরি বেঁচে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে একটা প্রচ্ছন্ন গুণ সেই কারণেই ওটা ওখানে ঘুমিয়েছিল এবং এটা ক্যান নট এক্সপ্রেস ইন হেট্রোজাইগাস কন্ডিশন অর্থাৎ হেট্রোজাইগাস অবস্থায় কখনোই কোনো প্রচ্ছন্ন গুণ বের হবে না তার ফলে একটা জিনিস আমরা পরিষ্কার যে এখানটায় যেহেতু বেটেটা প্রথম অপতজনুতে পাইনি তাই লম্বাটা হচ্ছে ডমিনেন্ট এবং বেটেটা হচ্ছে রিসেসিভ ক্যারেক্টার When two contrasting traits are introduced in, a, in an organism, only the dominant traits are exploited. Dutto, unakta jibir monthe jodi ekhi rokome dutto bipurit boishisto progress kore, to kon ki hobe? Kewal matro, jeta dominant gun setai bhi hobe. This is law of dominance. Or tha dekta jibir monthe jokhon du rokome bipurit boishisto progress korbe, je boishisto ra prokash hobe setai prokot gun. Ita kei bola hoy prokotatar sutro ba law of dominance. এইখান থেকে মেন্ডেল তার প্রথম সূত্রটা তৈরি করলেন যেটাকে আমরা বলি ল অফ সেগ্রিগেশন বা পৃথক ভবন সূত্র হোয়াট এভার দা ইউনিট ক্যারেক্টার্স আর ইন্ট্রোডিউস না জাইগট অর ইন অ্যান অর্গানিজম দে নাই দার ব্লেন্ডেড অর নট কন্টামিনেটেড বা মেনটেন দেয়ার সেপারেট এক্সিস্টেন্স অ্যান্ড অ্যাট দ্য টাইম অফ গ্যামেট ফরমেশন দে বিকাম সেপারেটেড ফ্রম ইচ আদার অর্থাৎ কোনো একটা জীবের মধ্যে কোনো একটা জীবের মধ্যে যত জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য আসুক কোনোটা কোনোটার সাথে মিশে যাবে না কোনোটার বিলোপ হবে না প্রত্যেকে তার নিজস্ব সত্তা বজায় রাখবে এবং পরবর্তীকালে গ্যামেট তৈরি করার সময় সে কি করবে একটা বৈশিষ্ট্য আর একটা বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা হয়ে যাবে যে কারণেই দ্বিতীয় অপরতে গিয়ে বেটে গাছটাকে ফেরত পাওয়া গেছে আজকে ক্লাস এখানেই শেষ করছি এই বিষয়ে যদি তোমাদের কারোর কোথাও কিছু বুঝতে অসুবিধা থেকে থাকে সরাসরি আমার ফোন নাম্বার তোমাদের সবার কাছে রয়েছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে আমি চেষ্টা করব তার উত্তর দিয়ে দেবো